భారతదేశంలో ఎఫ్ఆర్బిఎం అనే ఒక యాక్ట్ ఉంది ఎఫ్ఆర్బిఎం యాక్ట్ ఏంది అంటే రాష్ట్రాలు ఎంతెంత అప్పులు తీసుకోవాలి ఒక్కొక్క రాష్ట్రం ఎంతెంత అప్పులు తీసుకోవాలి అని రకరకాల ఫ్యాక్టర్స్ ద్వారా కేంద్రం నిశ్చయం చేసి మొదటి తొమ్మిది నెలలు ఐ మీన్ ఫస్ట్ నైన్ మంత్స్ కోసం ఆర్థిక సంవత్సరం ప్రారంభం కాగానే మొట్టమొదటి నైన్ మంత్స్ కోసం ప్రతి రాష్ట్రానికి ఇంత లిమిట్ ఇస్తుంది సో ఆ లిమిట్ కంటే ఏ రాష్ట్రం దాటడానికి లేదు ఇది రెండు వేల రెండులో పార్లమెంట్లో పాస్ అయ్యి రాజ్యాంగంలో పెట్టబడిన చట్టం రాజ్యాంగంలో పెట్టబడిన చట్టం ఎఫ్ఆర్బిఎం ఫిజికల్ రెగ్యులేషన్ బడ్జెట్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ అంటారు కానీ మన రాష్ట్రంలో చట్టాలు ఏం పనిచేయవు భారతదేశానికి అంతా వర్తించే చట్టాలు మన రాష్ట్రంలో వర్తించవు అసలు మా ముఖ్యమంత్రి గారికి అసలు వర్తించవు ఎందుకంటే ఇప్పటికి గత రెండు సంవత్సరాలుగా ఇన్ఫ్యాక్ట్ చెప్పాలి గత మూడు సంవత్సరాలుగా మనం ఎఫ్ఆర్బిఎం లిమిట్ కంటే మనం ఎక్కువ తీసుకుంటూనే ఉన్నాం ఎలా తీసుకుంటున్నాం అంటే వర్తించేవాడు మావాడు కాబట్టి కేంద్రం చెప్తుంది కాబట్టి ఒప్పుకుంటుంది కాబట్టి ఆర్బీఐ ద్వారా తీసుకుంటూనే ఉన్నాం ఈసారి రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగో సంవత్సరానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్కి ముప్పై వేల రెండు వందల డెబ్బై ఐదు కోట్ల రూపాయలు నువ్వు అప్పు తీసుకోవచ్చు బహిరంగ మార్కెట్ నుంచి అంటూ అనుమతి ఇచ్చింది ఫస్ట్ తొమ్మిది నెలలకి మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ముప్పై వేల బాగా వినండి ముప్పై వేల రెండు వందల డెబ్బై ఐదు కోట్ల రూపాయలు అప్పు తీసుకోవచ్చు అంటే శ్రీమాన్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మొదటి నెలలో ఆర్థిక సంవత్సరం స్టార్ట్ అయిన మొదటి నెలలోనే ఇరవై మూడు వేల ఐదు వందల నలభై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలు అప్పులు తీసుకున్నారు ఆర్బీఐ ద్వారా ఆరు వేల కోట్లు బయట బ్యాంకుల ద్వారా ఆ బ్యాంకులు ఎలా ఇచ్చాయో తెలియదు కానీ పదిహేడు వేల నాలుగు వందల ఎనభై ఏడు కోట్ల రూపాయలు బ్యాంకుల ద్వారా మొత్తం ఒక నెలలో ఆర్థిక సంవత్సరం స్టార్ట్ అయిన ఫస్ట్ మంత్లోనే ట్వంటీ త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ ఫార్టీ ఎయిట్ క్రోర్స్ రూపీస్ తీసుకున్నారు పోతే ఇంకెంత ఉండేది ముప్పై వేల రెండు వందల డెబ్బై ఐదు కోట్లు ఇంక బ్యాలెన్స్ రఫ్లీ ఆరేడు వేల కోట్లు మేలో తొమ్మిది వేల ఐదు వందల కోట్లు తీసుకున్నారు ఇక్కడే జరిగింది మతలపు అంతా తొమ్మిది వేల ఐదు వందల కోట్లు ప్లస్ ఈ ట్వంటీ త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ ఫార్టీ ఎయిట్ క్రోర్స్ ఏప్రిల్ చూసి కలిపితే ఎంత అవుతుంది దాదాపు ముప్పై మూడు ముప్పై నాలుగు వేల కోట్లు అయిపోతాయి ఏప్రిల్ మేలకే మరి ఎఫ్ఆర్బిఎం అందుకని మేలో మేము తక్కువ తీసుకున్నాము అంటూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం క్యాగ్కు పంపించడము క్యాగ్ ఏమంటే అవునా నువ్వు తక్కువ తీసుకున్నావు ఓకేనా కరెక్టేనా అని చూసి చున్నట్టుగా చేశారో చూసి చేశారు ఇది క్యాగ్ తప్పు క్యాగ్ తప్పైతే ఖచ్చితంగా వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకోవాలి మా ముఖ్యమంత్రి తప్పు చేయరు అని మాకు ప్రగాఢమైన నమ్మకం మా ముఖ్యమంత్రి ఇట్లాంటి తప్పు నివేదికలు పంపించరు మా బుగ్గన గారు అయితే అసలు పంపించరు మా రావత్ గారు అయితే అస్సలు పంపించరు మరి క్యాగ్ ఎందుకు తప్పు నివేదికలు ఇచ్చింది ఇదే క్యాగ్ ఏప్రిల్లో ఇరవై మూడు వేల కోట్ల చేంజ్ చూపించినప్పుడు ఆర్బీఐ తొమ్మిది వేల ఐదు వందల కోట్లు మేలో తీసుకుంటు తీసుకున్నారు అని చూపిస్తున్నప్పుడు క్యాగ్ ఎందుకు మొత్తం ముప్పై మూడు వేల కోట్లు చూపించకుండా కేవలం ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ చేంజ్ మాత్రం ఎందుకు చూపిస్తుంది క్యాగ్ తప్ప ఇది లేకపోతే ఇక్కడి నుంచి మాయాజాలం జరిగిందా ఖచ్చితంగా ఇద్దరులో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లేదా క్యాగ్ వీళ్ళిద్దరిలో ఒకరు మాత్రం గౌరవం తప్పులు చేస్తున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల్ని అత్యంత దారుణంగా మోసం చేస్తున్నారు తప్పుడు మాటలు చెప్తున్నారు తప్పుడు సంఖ్యలు చూపిస్తున్నారు తప్పుడు అంకెలు చూపిస్తున్నారు ఏడు వేల కోట్లు ఎనిమిది వేల కోట్లు అప్పుల్ని చాప కింద దాచిపెట్టేస్తున్నారు ఎందుకు ఎఫ్ఆర్బిఎం లిమిట్ని మేము దాటలేదు అని చూపించుకోవడానికి సరే ఏప్రిల్ మే గడిచిపోయినాయి మీరు ఎవరన్నా అడగచ్చు సార్ ఏప్రిల్ మే గడిచిపోయి మూడు నెలలు అయిపోయింది ఇప్పుడు పెట్టినారు ఏంటి అని ఏప్రిల్ నెలలో ఇరవై మూడు వేల కోట్ల రూపాయలు అప్పులు తీసుకున్నది కనీసం అసెంబ్లీ ఇక్కడ చెప్పలేదు పత్రిక ప్రకటనలు ఇవ్వలేదు ఎవరికి తెలియదు అత్యంత రహస్యం అది ఎప్పుడు బయటకు వచ్చింది తెలుసా జూన్ నెలాఖరులో క్యాగ్ నివేదిక వచ్చినప్పుడు అప్పుడు చూసాం మనం ఓహో ఏప్రిల్లో ఇంత అప్పులు తీసుకున్నారా వీళ్ళు అని అంటే మా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అత్యంత పారదర్శకంగా వహిస్తుంది కాబట్టి ఏది బయటపెట్టదు జీవోల సైట్ అట్లా మేము మూసాం కాబట్టి ఎవరికి ఏమీ చెప్పం బడ్జెట్లో పెట్టాం బడ్జెట్లో పెట్టకుండానే గమ్మ లోన్ తీసుకువేస్తాం ఎవరికి కనీసం చెప్పాం మేము అత్యంత పారదర్శకంగా ఉండే ప్రభుత్వం కాబట్టి సో ఆ డీటెయిల్స్ లేటుగా వచ్చాయి మేము లేటుగా తెలుసుకున్నాం అందరితో పాటు మేము తెలుసుకున్నాం సరే జూన్ జూలై ఇప్పుడు ఇవాళ ఒక పన్నెండు నెలలు మనం మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు ఈ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ జరుగుతున్నప్పుడే ముంబైలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇంకొక రెండు వేల ఐదు వందల కోట్లు అప్పు తీసుకుంది ఈ వాళ్ళకి ఈ రోజు తీసుకున్న అప్పుతో సహా చ
ఏది జులై పన్నెండవ తేదీ నాటికి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బ్యాంకుల ద్వారా ఆర్బీఐ ద్వారా మొత్తం తీసుకున్న మొత్తం అప్పులు ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫార్టీ ఎయిట్ క్రోడ్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ జీరో ఫోర్ ఎయిట్ క్రోడ్స్ మరి ఎఫ్ఆర్బిఎం లిమిట్ ముప్పై వేల రెండు వందల డెబ్బై ఐదు డెబ్బై ఐదు కోట్లు మాత్రమే ఇందాక నేను చెప్పుకుంటున్నాను కదా మరి ముప్పై వేల కోట్లు లిమిట్ అయితే ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ క్రోడ్స్ జూలై పన్నెండుగా తీసుకునేస్తే ఇంకా ఐదు నెలలు ఉన్నాయి యాభై శాతం అదనంగా తీసుకుని ఎట్లా తీసుకున్నారు ఏ విధంగా తీసుకున్నారు ఎందుకు జగన్మోహన్ రెడ్డికి మాత్రమే అనుమతి ఇచ్చారు భారతదేశంలో ఇంకెవరికన్నా అన ఇట్లాగే అనుమతి ఇచ్చారా ఆయనకి ఈ భారతదేశంలోని చట్టాలు వర్తించవా అంటే పార్లమెంట్ పాస్ చేసిన చట్టం రాజ్యాంగంలో ఉన్న చట్టం వర్తించదా ఆయన ఇష్టం వచ్చినట్టు ఎంతన్నా అప్పు తీసుకోవచ్చా సరే ఆయన బటన్ నొక్కుతారో ఏం నొక్కుతారో ఆయన ఇష్టం బట్ అప్పులు ఈ విధంగా తీసుకోవచ్చా ఈ అప్పులు తీర్చేది జగన్మోహన్ రెడ్డి కాదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ మేము కాదు రాష్ట్ర రాష్ట్ర ప్రజలే ఈ అప్పులు తీర్చాల్సింది రాజకీయ నాయకులకేం వస్తారు ఆయన పాటికి ఆయన అప్పులు చేసి వెళ్ళిపోతారు తీర్చాల్సింది ఎవరు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలారా తీర్చాల్సింది మీరే పోనీ ఇంత అప్పు తీసుకున్న తర్వాత ఏం చేశారు అంటే అడిగారా మన అంతసేపటికి డైవర్షన్ ట్యాక్సెస్ కోసం అది ఇది మనం దాని వాలంటీర్లు ఏమన్నాడు వాళ్ళు ఏమన్నారు వీళ్ళు ఏమన్నారు ఇది సరిపోతుంది కానీ ఇంత అప్పులు తెచ్చా కదరా మగట ఎక్కడ పోయారా ఏం చేసేవారా అంటే ఏం చేయలేదు ఏప్రిల్లో ఆరు వేల కోట్లు ఐదు వేల ఐదు వందల ఎనభై ఎనిమిది కోట్లు మేలో నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల కోట్లు ఈ రెండు కలిసి దాదాపు పదివేల కోట్లు నాలుగు కంపెనీలకి నాలుగు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కంపెనీలకి వాళ్ళ అప్పులు తీర్చేశారు అన్నీ ఆ నాలుగు ఆయన వాళ్ళ తస్మత ఇయ్యే కంపెనీలే ఈ నాలుగు ఈ నాలుగు కంపెనీలకి వాళ్ళ బిల్స్ తీర్చారు సో తన తస్మత ఇయ్యే కంపెనీలకి బిల్లులు తీర్చడానికి బయట నుంచి అప్పులు తెచ్చి మరీ ఇస్తున్నారు సరే ఈయన ఎట్లా రాజ్యాంగాన్ని పట్టించుకోడు ఆయనకు చట్టాలు లేవు ఏ చట్టాలు లేని పట్టించుకోడు మిగతా రాష్ట్రాలు ఇట్లా చేస్తున్నాయా స్లైడ్ నెంబర్ త్రీ తీసుకోమ్మా మిగతా రాష్ట్రాలు అసలు ఎంత అప్పు చేశాయి ఒక ఒక నాలుగైదు శాంపుల్ చూస్తాం ఎక్కువ వద్దు ఒక నాలుగైదు శాంపుల్ చూస్తాం అంటే కేవలం ఆంధ్రప్రదేశ్ అయినా మిగతా రాష్ట్రాలు కూడా ఇట్లాంటి అప్పులు చేస్తున్నాయా స్లైడ్ త్రీ చూడమ్మా మన పక్కన ఉండే పాత సోదరులు ఫస్ట్ స్లైడ్ స్లైడ్లో నాలుగు ఉన్నాయి ఫస్ట్ చూడండి తెలంగాణ ఏప్రిల్ మేలలో కలిపి రౌండ్ ఆఫ్ చేసి చూడండి తొమ్మిది వేల రెండు వందల అరవై ఆరు కోట్లు ఇదే క్యాగ్ మళ్ళీ ఇది ఎక్కడి నుంచో తీసుకుంది కాదు ఆ క్యాగ్ నివేదిక ప్రకారమే తొమ్మిది వేల రెండు వందల అరవై ఆరు కోట్లు రెండు నెలలకి జూన్ జూలై ఇంకా రాలేదు పక్కన ఉండేది ఏదమ్మా తమిళనాడు మన ఇంకొక పాత సోదరులు పన్నెండు వేల ఐదు వందల ఎనభై నాలుగు కోట్లు సరే బీజేపీ రాష్ట్రం చూద్దాం ఒకటి మధ్యప్రదేశ్ ఏడు వేల తొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు కోట్లు సరే మోడీ రాష్ట్రం కదా ఆయన ఆయన రాష్ట్రం కోట ఎక్కువ అప్పులు తీసుకున్నారు ఏమో గుజరాత్ మైనస్ మూడు వేల ఎనిమిది వందల పద్నాలుగు అంటే పాత రికన్సిలేషన్ వచ్చింది కొత్త అప్పులు లేవు ఇట్లా ఏ రాష్ట్రం చూసినా కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం కంటే ఈ మూడు నెలల్లో ఎక్కువ అప్పు తీసుకున్న రాష్ట్రం దేశంలోనే లేదు అంటే ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాల్లో మనం మనం గ్రేట్ నెంబర్ వన్ మా సీఎం గారు ఎప్పుడు అసెంబ్లీ చెప్తుంటారని నేను నెంబర్ వన్ నెంబర్ వన్ అని ఖచ్చితంగా అప్పులు తీసుకోవడంలో ఈ మూడు నెలల్లో ఈ మూడు సంవత్సరాల సంగతి పక్కన పెడితే ఈ మూడు నెలల్లో ఆయనే నెంబర్ వన్ ఎఫ్ఆర్బిఎం లేవు ఏమీ లేవు మరి బుగ్గన గారు ఏమో వచ్చి గంటసేపు ఆయన సోది చెప్తారు మేము అట్లా మేము ఇట్లా అని ఇంకొకరు కూడా వస్తారు దూరి కృష్ణ అని ఫైనాన్స్ అడ్వైజర్ ఆయన నుంచి ఏందేందో ఫిగలు చెప్తాడు అటు ఇది చేసి మేము మేము సూపర్ అని చెప్పేసి పోతాడు అనమాట సో అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే వాళ్ళందరూ వస్తారు వెళ్ళిపోతారు రావత్ గారు యు ఆర్ గోయింగ్ టు స్టే మీరు చాలా బాగా చేసేవాళ్ళు మా గవర్నమెంట్లో ఉన్నప్పుడు యు ఆర్ సపోజ్ టు బి ఎ వెరీ గుడ్ ఆఫీసర్ మీ యొక్క నేతృత్వంలో నడుస్తున్న రావత్ గారి నేతృత్వంలో నడుస్తున్న ఈ ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్లో ఇన్ని లుసుకులు ఎందుకు ఉన్నాయి కనీసం ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా క్లియర్గా పాస్ చేయకుండా అబద్ధాలు చెప్పేసి తప్పు నివేదికలు ఇచ్చిన స్థాయికి రావత్ గారు ఎందుకు వచ్చారు రాజకీయ నాయకులు వస్తారు వెళ్తారు మాట్లాడతారు అంత బాగానే ఉంటుంది యాజ్ అ పర్సన్ యాజ్ అన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ యాజ్ అ సివిల్ సర్వీసెస్ ఆఫీసర్ హూ ఈజ్ మ్యానింగ్ హూ ఈజ్ హెడ్డింగ్ ది ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ యాజ్ ఇట్ నాట్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ లాస్ట్ టైం ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ బ్యాక్ ఇదే క్వశ్చన్ నేను వేసాను అన్ని అన్ని పేపర్లో వచ్చాయి మీ దగ్గరకు వచ్చే ఉంటుంది మీరు జవాబు చెప్పలేదు ఇంకొక వారం తర్వాత ఇంకా చాలా క్వశ్చన్లు ఉన్నాయి సార్ ఎందుకంటే మీరు
కనీసం అప్పటికన్నా మీరు జవాబు చెప్తారేమో లాస్ట్ టైం మేము అడిగాం పదిహేడు వేల ఐదు వందల ఫైవ్ కోట్లు ఏప్రిల్లో అప్పు తెచ్చారు కదా అది బడ్జెటెడ్ ఎక్స్పెండిచర్ కాదు కదా ఏ విధంగా అప్పు తెచ్చారు ఇది ఎఫ్ఆర్బిఎంలో తెచ్చారా లేకపోతే ఆర్బీఐలో ఇంత తెచ్చారా లేకపోతే బ్యాంకుల్లో ఇంత తెచ్చారా బ్యాంకులో ఇంత తెస్తే ఏ విధంగా తెచ్చారు ఎంత తెచ్చారు దీనికి ఏ ఏ గ్యారంటీలు పెట్టారు యూ నెవర్ కేర్ టు రిప్లై సార్ డోంట్ యూ హ్యావ్ ది ది రెస్పాన్సిబిలిటీ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ టు ది పబ్లిక్ ఆన్ ఆల్ దీస్ అనామలీస్ దట్ ఈస్ బీన్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ యువర్ ఐ మీన్ డిపార్ట్మెంట్ వై ది ఆర్బీఐ లోన్స్ in the month of may were not explained in the cag report in its entirety purtiga enduku cheppalekapoyaru enduku daachi pettaru is it not the a fault of a, of a senior most ias officer heading the most important uh, department like finance ministry sir the telugu desham party is demanding a white paper on all these anomalies ee government inkoka 7 months 8 months kante unde avakasam ledhu but still you are going to be there మీకు ఇంకా చాలా సర్వీస్ ఉంది యు ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ టు ది పీపుల్ యు ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ టు ది డిఓపీటీ యు ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ టు ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యు ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ టు ది పీపుల్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అట్ లార్జ్ కెన్ యు కెన్ ది ఫైన్స్ డిపార్ట్మెంట్ గివ్ అ వైట్ పేపర్ ఒక వైట్ పేపర్ ఇవ్వగలరా ఏం జరిగింది ఎందుకు ఇలా జరుగుతోంది ఎఫ్ఆర్బిఎం కంటే మూడు నెలల లోపల ఎట్లా అప్పు తెస్తారు అప్పులు తెచ్చి ఏం చేశారు అన్నది చాలా పెద్ద క్వశ్చన్ ఇంకోసారి మాట్లాడుకుందాం అసలు ఎట్లెట్లా ఇంత ఇంత అప్పులు అనుమతించిన దానికంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుమతించిన దానికంటే ఈ యాభై పర్సెంట్ అప్పులు మూడు నెలల్లోనే మీరు ఎలా తెచ్చారు తెచ్చేందుకు మీరు ఎలా ఒప్పుకున్నారు మీరు సంతకం చేయిందే ఆర్బీఐకి పోదు కదా అజ్ ఏ యాజ్ ఎ చీఫ్ మినిస్టర్ హీ కెన్ ఆర్డర్ యూ హీ కెన్ ఆస్క్ యూ బట్ రావత్ గారు సంతకం పెట్టండి ఇక్కడ నుంచి ఆర్బీఐకి పోదుగా ఆర్బీఐ పోర్టల్కి పోదుగా మీరు ఇక్కడి నుంచి రిక్వెస్ట్ ఎట్ట పంపిస్తారు ఈ వాళ్ళు కూడా మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ చేస్తున్న ఈ క్షణంలో కూడా మీరు రెండు వేల ఐదు వందల కోట్లు ఇవాళ గుడ్ తీశారు సో ఇంత దీంట్లో ఒక ఫైనాన్స్ సెక్రటరీగా మీ రెస్పాన్సిబిలిటీని మీరు సరిగా చూడటం లేదు మేము అభియోగం మోపుతున్నప్పుడు వాట్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ దిస్ ఈజ్ అన్ అభియోగం దిస్ ఈజ్ అన్ అలిగేషన్ దట్ వీఆర్ మేకింగ్ మీరు చెప్పచ్చు మీరు సీఎంని అడగాలి నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి అడిగి 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 విసి ఊడిపోయాను సార్ ఆయన జవాబు చెప్పరు ఆయన చేసుకుంటూ పోతుంటారు కానీ ఆయన చేసే దానికి సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు మీరు సో ఇట్ ఈస్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు మేక్ ఎవ్రీథింగ్ పబ్లిక్ విల్ వెయిట్ ఫర్ వన్ మోర్ వీక్ సార్ ఒక వారం పాటు వెయిట్ చేస్తాము మళ్ళా దీనితో పాటు ఇంకా చాలా క్వశ్చన్ ఉన్నాయి ఆ క్వశ్చన్లతో మళ్ళీ వస్తాం ఖచ్చితంగా ఇంత లోపలన్నా మీరు కానీ మీ యొక్క డిపార్ట్మెంట్ కానీ లేదంటే కనీసం బుగ్గన మంత్రి గారు కానీ ఇంకా బాగుంటే చీఫ్ మినిస్టర్ గారు కానీ ఎట్లా ఇన్ని అప్పులు తెచ్చారు ఇంత ఇంత అప్పులు ఎలా తేగలుగుతున్నారు అండ్ లాస్ట్ వీక్ వై ఆల్సో హ్యావ్ రిక్వెస్టెడ్ నిర్మలా సీతారామన్ గారు మేడం ఒక్కసారి చెప్పండి మీరు మీరు అనుమతించిన దానికంటే కేంద్రం అనుమతించిన దానికంటే యాభై పర్సెంట్ ఎక్కువ చేస్తారు వీళ్ళని ఆవిడ దగ్గర ఆవిడ దగ్గర నుంచి కూడా ఏమీ ఆన్సర్ లేదు సో వీ రిక్వెస్ట్ ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ది స్టేట్ గవర్నమెంట్ టు గివ్ అ వైట్ పేపర్ ఆన్ ది ఫైనాన్సెస్ ఆఫ్ ది స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ సేవ్ ది స్టేట్ ఎడ పెడ ఇష్టం వచ్చినట్టు అలవై మేలైన అప్పులు చేస్తూ ఏం చెప్ ఏం చేస్తున్నామో ఎలా ఖర్చు పెడుతున్నామో తెలియకుండా చేసేస్తున్న ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్కు కనీసం ప్రాప్త కాలజ్ఞత వచ్చి చివరి నిమిషంలో అయినా వాళ్ళకి బుద్ధి చెప్పండి అని అందరిని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ అండి